morning guys today is sunday monday montag today is monday time track it's 9 10 in the morning so ngayong araw na to yung schedule na i'm stupong test ko which is the placement test to test what uh, level na yung knowledge ko sa german so sana makapasa ako good luck sana hindi ako ma mental block and although nag-review naman ako na eh, na-recall ko lang yung mga pinag-aralan ko before. More on, nag-focus ako sa mga rules and then uh, vocabularies. Tapos yung gender. At saka, if ever na makapasa ako, sana makapag-proceed ako from, makapag-proceed ako sa next course, which is the A2 course. Kasi yung first, for yung unang course is A1. Dapat A1. Pag naipasa mo yung A1, proceed ka sa A2. Pag naipasa mo yung A2, proceed ka sa uh, B1. So, sana kahit pa paano maka, ma, malampasan ko yung A1 and then makapag-proceed agad ako sa A2 para para ngayong March 7. March 7 kasi meron kong uh, klase or opening ng klase for A2 para makapag-enroll agad ako. Yun yung target ko. So, hopefully, sana may pasa ko. Makapag-proceed ako sa A2 para makatipid kami, makatipid ako. At saka, sayang din kasi yung panahon ko mag-start ako sa A1 kung pwede naman ako makapag-proceed sa A2. Yun. And I will give you an update. Para sa aking Ains Tupong test today and have a nice day. Yan, dahil malabig sa labas, kailangan ko magsuot ng thick, thick jacket pang winter and then yung small bag ko. Tapos, nakaboots tayo today. Baba na ako. Kailangan namin ng test. Schnell test. So, punta kami sa test center para sa aking uh, antigen test. Kailangan kasi ng negative test result para bago kumuha ng exam or bago pumasok sa exam center. Ayan, school din yan. School. Okay. I just finished my exam. Piatish. Piatish. Get the picture. One, two, three, four, five. Magandang araw ngayon. Summer. Summer time. Paparapit na ang spring time. Kaya maaraw na mas... Mas mahaba na yung araw kaysa gabi. Ayan. Nasa bedroom ako. Regarding sa update sa exam, yung katatapos lang na exam, nasa bahay na kami. Kakauwi lang namin. Galing VHS. Uh, hopefully, yung result na exam ko is okay. I mean, pasado. Uh, madali lang siya in fairness. Kasi yung mga examples niya is mga basic lang. Mag-focus lang sa mga ish, sa mga birth, kung paano gamitin yung um, yung gender like there, di, das, then then, there then, uh, kung paano gamitin kung ano yung 
uh, gender ng bawat noun. Kung there, didas, then, then didas, then didas, them, there, them, yon At saka yung mga uh, would like, can, should, uh, darf, darf, allowed, or allowed, something like that. So, yung, yung, I, yung exam sa VHS is 1 to 50, multiple choice. Mayroon ding 1 to 50 multiple choice. Then, sa last part na exam, 3, three, three items. 3, last part, 47, 48, 49, 50 is mayroong letter of invitation doon. Tapos, pero multiple choice din siya. Ayun, madali lang siya. And then, yung exam will take 1 hour, almost 1 hour. Pero, kaya mo siyang tapusin ng wala pang 1 hour. Pero, ako sinagad ko siya sa 1 hour. Medyo binabagalan, ulit-ulit yung pagbabasa ko. Tapos, tsaka ako mag-cross out kapag may final na talaga yung answer ko. I make sure na talagang tama siya. Kasi sayang naman yung inaral ko. So, ano siya? Madali lang. Actually, madali lang siya. Huwag ka lang malilito sa paggamit ng mga aws, my, my phone, my bees, yung mga adverb of time. Mayroon ding time doon. Like, uh, fertile, fertile, fertile for quarter for quarter to nine, yung mga ganun. So, nag -ex I, I expect na mahirap yung exam kasi yung exercises na printin ko is mahirap yung mga question nila. Although multiple choice siya, pero mahirap. So, I expect na yung Ains Tupong ni VHS dito sa place kung saan kami is mahirap, pero hindi naman pala. Madali lang. Madali lang siya. Yung mga basic examples lang, bali, malilito ka lang kung paano siya gamitin. Yung mga sa gender, mag-focus sa gender sa pag-construct ng small sentences yung sa grammar talaga yun and sabi ng asawa ko mag-try daw kami sa Auslan de Bihorde sa Auslan de Bihorde kasi ang habol namin is makapag aral ako ng, ng, ng language ng Deutsch, ng free or f, ng yung makaka, makakuha kami ng refund like halimbawa um, sa A2 or B1 may bayad kasi yun yung bawat courses may bayad siya, I think 300 pero pag naipasa mo yung, yung course na yun is yung 50% nun, marirefund, marirefund mo. Depende kung, kung applicable lang siya sa German citizen, kapag yung asawa mo is German citizen, or kapag kayo is parehong foreigner, foreigner dito sa bansa, sa Germany, hindi siya applicable. So, mag inquire siya if possible na makapag Einstufung, makapag Einstufung din ako, makapag uptake ng Einstufung test, as lang di Bihorde, at the same time, tatanong din niya kung possible na, kung mag-aral ako ng language course sa sa Auslande. Possible na marirefund ba yung 50% nun if ever maipasa ko yung, yung exam. Yun lang. And then, update ko kayo kung kung tutuloy tutuloy ako sa VHS para sa language course ko or uh, mag-inquire kami sa Auslande Bihorde.